Nu vil jeg kigge på tomhedsproblemer. Og det første problem, jeg vil kigge på, det er tomhedsproblemet for endelige automater. Det er problemet med givet en DFA. M. Gælder det så? Har vi så? At sproget genkendt af M er det tomme sprog. Og øh, i det her øh, beslutningsproblem, så er parameteren det M. Så det her, det svarer til sproget E, DFA, som er sproget af alle de M, hvor M er beskrivelse af en DFA, og L er M, sproget genkendt af M, er det tomme sprog. Og det er vel frem med gode nyheder, i hvert fald lige på det her tidspunkt. Det her sprog, det er selvfølgelig også afgørbart. Hvordan gør man det? Jo, man viser mig det jo, man laver en afgører for E, DFA. Og øh, ideen bag afgøren, det er simpelthen undersøg. om der findes en opnåelig accepttilstand i DFA'en. Lad os Prøv at kigge på en automat, der kunne være en tilstand her, der kunne være en tilstand her, der kunne være en tilstand her, og der kunne være en tilstand her, og transitionerne, ja, der kunne der være der, der kunne være, det her det er starttilstanden, så kunne der være en transition her, en transition her, en transition her. Her, og en transition tilbage igen. Så skal en af de her tilstande være en accepttilstand. Jeg vælger den her. Der er et lille bitte alfabet her. Kun symbolet A er med. Så det er alle sammen A-transitioner, vi har fat i her. Og øh, spørgsmålet er, kan den her ac automat acceptere nogen som helst streng? Og svaret er intuitivt set nej, fordi jeg vil aldrig kunne nå hen. Men hvordan kan vi se det ved brug af en algoritme? Jo, ideen i algoritmen er, at jeg markerer, først markerer jeg starttilstanden, dernæst markerer jeg alle de tilstande, som jeg kan nå fra en markeret tilstand. Jeg kan nå den her fra en markeret tilstand. Er der andre tilstande, jeg nu kan nå, og som ikke er markeret, som kan nås fra en markeret tilstand. Ja, det er der. Der er faktisk den her. Den kunne nemlig nås fra den tilstand, jeg tidligere havde markeret. Er der nu flere tilstande, som ikke er blevet markeret, og som kan nås fra en markeret tilstand? Nej, det er der ikke. Der er godt nok en her, som ikke er blevet markeret, men det kan ikke nås fra en markeret tilstand. Så nu stopper algoritmen. Og så spørger jeg, er der nogen accepttilstand, der er blevet markeret? Nej, desværre. Det her var en accepttilstand, den var ikke blevet markeret, så i det her tilfælde, så bliver vi nødt til at konkludere, at sproget genkendt af M er det tomme sprog. Øhm, så algoritmen, som er en afgører for EDFA, den ser sådan her ud på input. M. Hvad gør jeg så? Det første jeg gør, det er at jeg markerer starttilstand. Og så kører jeg en lykke, som siger så længe. Der kan markeres tilstanden. Der kan markeres flere tilstande. Jamen, så, så hvis jeg har 
en transition Q til R Den her, den er markeret Og den der, den er ikke markeret Jamen hvad gør jeg så? Så markerer Ja Og sådan bliver jeg ved, indtil jeg ikke kan markere flere tilstande Hvis en accepttilstand er markeret Jamen så er sproget genkendt af M ikke tomt Så skal jeg afvise Ellers så accepterer jeg Så det er en afgører for tomhedsproblemet Nå, jamen lad os nu prøve at kigge på et andet problem, det er ekvivalensproblemet Og det lyder sådan her Givet to del hver M1 og M2 Så det er dem her, der er parametren til et problem Gælder det så, at sproget genkendt den ene M1 er lige med sproget genkendt af den anden Og øh, det første man tænker på, når man ser det Uh, hvis jeg skal finde ud af det, så skal jeg bruge alle strenge Nej, 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 det behøver jeg slet ikke Det her, det her problem er faktisk afgørbart Lad os lige formulere det som sprog Det er sproget EQ DFA Det er sproget af alle de beskrivelser M1 og M2 Hvor om det gælder at M1 og M2 Det er DFA Og eller M1 er lige med L af M2 og som jeg før påstod, så er det her sprog også afgørbart og algoritmen som er afgør for IQDFA, den er lidt snedig fordi øhm, den benytter sig af en lille smule mængdelærer og nogle resultater, som vi har fra tidligere og de to resultater, som vi bruger for tidligere, det er, at øh, øh, for øh, to DFA'er, M1 og M2, jamen, så kan vi lave en ny DFA, der, der genkender. Foreningssproget, der har vi allerede set i det forsømte forår Og øh, vi har også set, at vi kan lave en automat Der kan genkende Differenssproget øh, Se aktuelt kapitel 1 i bogen For at se, hvordan man kan lave automater, der kan tage sig af Henholdsvis det der og det der så de automater, der kan, der kan genkende de her sprog, dem kan man finde i kapitel 1 i bogen. Det andet faktum, som vi også vil få stor glæde af, det kommer her. Lad os sige, at vi har to mængder. Det er den ene. Det er den anden. Hvornår gælder det så, at L1 og L2 er lige med hinanden? Jo, L1 er lige med L2. Hvis jeg kun vidste, det gælder, at hvis jeg tager differensen mellem L2, det er L1 minus L2, og jeg så tager differensen mellem L2 og L1, den har vi her, og så tager jeg deres foreningsmængde. Så er den tom, den er tom, præcis hvis L1 er lige med L2, så der er ikke noget, som ligger i L1, men ikke i L2, det skulle ligge her, og der er heller ikke noget, der ligger i L2, men ikke i L1, det skulle i så fald ligge herovre. Så at tjekke om L1 er lige med L2, det er simpelthen at tjekke om det her sprog her, det er tomt. 
Og det regulære sprog, vi har med at gøre, vi har automater. Det genkender henholdsvis af letter L2, og vi ved, at vi kan bygge sprog, øh, automater på differentsprog, automat på foreningssproget, og vi ved, at vi kan tjekke, om det sprog, en automat genkender er tomt. Så det er da bare det, vi gør. Her kommer vores afgør, det er på input af midt M2. Jamen så byg en ny DFA M, der genkender L af M1 minus L af M også L af M2 minus undskyld forenet selvfølgelig L af M2 minus L af M1 så jeg bygger den her og hvad gør jeg så? jo jeg har jo en afgør for Thomas problemet den havde vi her den kunne vi jo kalde for ME og det jeg så gør det er at jeg nu kører ME med input beskrivelsen af den nye automat jeg har lavet og svarer hvad den svarer Så det er ideen for at tjekke ekvivalens. I den næste del af min pencast vil jeg betragte nogle problemer, som handler om kontekstfrie grammatikker.